শপথ নিলেন সদ্য নিয়োগ পাওয়া সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের তেইশ বিচারপতি সকালে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ নতুন নিয়োগ পাওয়া বিচারপতিদের শপথ পড়েন এর আগে মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন তেইশ বিচারপতিকে নিয়োগ দেন আইন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এই নিয়োগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে শপথ গ্রহণের তারিখ থেকে অনধিক দুই বছরের জন্য হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে শপথ নেওয়া বিচারপতিরা হলেন গোলাম মর্তুজা মজুমদার সৈয়দ এনায়ত হোসেন মনসুর আলম সৈয়দ জাহেদ মনসুর কে এম রাশেদুজ্জামান রাজা জাবিদ হোসেন মুবিনা আসফ কাজী ওয়ালিউল ইসলাম আইনুল নাহার সিদ্দিকা আব্দুল মান্নান তামান্না রহমান শফিউল আলম মাহমুদ হামেদুর রহমান নাসরিন আখতার সাথিকা হোসেন সৈয়দ মোহাম্মদ তাজরুল হোসেন তৌফিক ইনাম ইউসুফ আব্দুল্লাহ মাহসুমন শেখ তাহসিন আলী ফয়জ আহমেদ সগির হোসেন শিকদার মাহমুদ রাজি ও দেবাশিস রায় চৌধুরী সুনামগঞ্জ পাঁচ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মহিবুর রহমান মানিক ওরফে বোমা মানিককে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র্যাব মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার সহকারী পরিচালক আনম ইমরান খান তিনি জানান মানিকের বিরুদ্ধে সুনামগঞ্জ সদর থানায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার অভিযোগে মামলা হয়েছে মানিককে ডিবি কার্যালয়ে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানান শপথ নিলেন সদ্য নিয়োগ পাওয়া সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের তেইশ বিচারপতি সকালে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ নতুন নিয়োগ পাওয়া বিচারপতিদের শপথ পড়েন এর আগে মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন তেইশ বিচারপতিকে নিয়োগ দেন আইন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এই নিয়োগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে শপথ গ্রহণের তারিখ থেকে অনধিক দুই বছরের জন্য হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে শপথ নেওয়া বিচারপতিরা হলেন গোলাম মর্তুজা মজুমদার সৈয়দ এনায়ত হোসেন মনসুর আলম সৈয়দ জাহেদ মনসুর কে এম রাশেদুজ্জামান রাজা জাবিদ হোসেন মুবিনা আসফ কাজী ওয়ালিউল ইসলাম আইনুল নাহার সিদ্দিকা আব্দুল মান্নান তামান্না রহমান শফিউল আলম মাহমুদ হামেদুর রহমান নাসরিন আখতার সাথিকা হোসেন সৈয়দ মোহাম্মদ তাজরুল হোসেন তৌফিক ইনাম ইউসুফ আব্দুল্লাহ মাহসুমন শেখ তাহসিন আলী ফয়জ আহমেদ সগির হোসেন শিকদার মাহমুদ রাজি ও দেবাশিস রায় চৌধুরী বেলতলায় চণ্ডী পাঠের মধ্য দিয়ে সূচনা হয়েছে দুর্গাষষ্ঠীর এর মধ্য দিয়ে শুরু হলো বাঙালির সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার চণ্ডী পূজায় ছিল নানা রকম ফুল ও ফলের সমারোহ অন্যদিকে পূজার সরকারি ছুটি একদিন বাড়ানোই সন্তুষ্টি জানান সনাতন ধর্মের অনুসারীরা আরও জানাচ্ছেন সফি মাহমুদ সাগর ঘন্টা কাশর শঙ্খ ঢাকঢোল আর অলুধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের বেলতলা চণ্ডী পাঠের মাধ্যমে শুরু হয় ষষ্ঠী পূজা এর সাথেই সূচনা হয় শারদীয় দুর্গোৎসবের মূল আনুষ্ঠানিকতার ভক্তি মন্ত্র আর প্রার্থনার মাধ্যমে বিশ্ব থেকে অশুভকে বিদায় দেওয়ার পণ দেবীর কৃপা প্রার্থনায় ভক্ত ও অনুরাগীরা ভিড় জমান মন্দির প্রাঙ্গণে প্রার্থনা করেন দেশ ও দশের মঙ্গল কামনায় দেশে যে অশৃঙ্খল পরিবেশ সেটা যাতে তাড়াতাড়ি কেটে যায় এটাই মায়ের কাছে চাওয়া আমরা অবশ্যই আশাবাদী আমরা অবশ্যই এগিয়ে যাব কিন্তু কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্য আমাদের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মনে কিছু কিছুটা ভীতির সঞ্চার রয়েছে কিন্তু যেরকম নিরাপত্তা বলাই দেখছি আমার মনে হচ্ছে পুরো বাংলাদেশে এই পূজা বান্ধব পরিস্থিতি বিরাজ করছে সরকার একদিন ছুটি আমাদের বাড়াই দিচ্ছে আনন্দের ব্যাপার এটা তা তারাও আমাদের সাথে সহযোগিতা করছে সন্ধ্যায় আমন্ত্রণ ও অধিবাসের মাধ্যমে দেবী দুর্গাকে মণ্ডপে বরণ করার কথা জানান পুরোহিত মাকে সবাই মিলে ভক্তরা মিলে উলো ধনের মাধ্যমে শঙ্খ ঢাকডোল বাজিয়ে মাকে আমন্ত্রণ এবং অধিবাস করা হবে মন্দিরের নিরাপত্তা নিশ্চিতে পূজা মণ্ডপগুলোতে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি পাহারায় আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা রবিবার বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারের শারদীয় দুর্গোৎসব এবার দেবী দুর্গার আগমন পালকিতে এবং গমন গজের পিঠে সফি মাহমুদ সাগর এনটিভি নিউজ ঢাকা পূজার খবর জানতে এখন আমরা চলে যাচ্ছি ফরিদপুরে সেখানে আছেন আমাদের স্থানীয় প্রতিনিধি সঞ্জীব দাস 
সঞ্জীব দুর্গাপূজার ষষ্ঠীতে কি কি আচার অনুষ্ঠান আছে আজকে সারা দিন এবং এই মুহূর্তে কি চলছে সেটি জানাবেন আমাদের লোপা আজকে আপনি জানেন যে মহা ষষ্ঠী যা পালিত হচ্ছে মহা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ফরিদপুরেও সকাল থেকে এই মন্দিরগুলোতে পুরোহিতের বিধি বিধান যেগুলো ছিল সেগুলো পালন হচ্ছে ক্রিয়াদি তবে মূলত ষষ্ঠীতে সাধারণত তিনটি পুজো হয়ে থাকে সে তিনটি হলো কল্পারম্ভ বোধন আহ অধিবাস এবং আমন্ত্রণ কল্পারম্ভ পূজাতে বলা হচ্ছে যে বেলুড় মঠের যে নিয়ম সেখানে বলা হচ্ছে যে দেবীকে দেবীর পুজোর যে ধীর প্রতিজ্ঞে সংকল্পে পুজো করার যে আচার সেটা সেখানে বলা হয় এবং মন্দিরের পাশে তামার পাত্রে জল রেখে সেখানে দুর্গ এবং চণ্ডী পুজো করা হয় এরপরে বোধন যেটা গতকাল গধুলির সময় যেখানে সন্ধ্যা তখন করা হয়ে হয়ে থাকে সেখানে মৃন্ময়ী মূর্তিকে চিন্ময়ীতে কথা বলা হয় ধর্মগ্রন্থে সেখানেও বেলগাছের নিচে তামার পাত্রে জল রেখে সেখানে পুজো অর্চনা করা হয়ে থাকে এরপরে রয়েছে যেটা আজকে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় হওয়ার কথা রয়েছে সেখানে মাকে আহ্বান জানানো হয় সেখানেও বেলপাতা সহ বিভিন্ন জিনিস ছাব্বিশটি উপকরণ রেখে মাকে পুজো করা হয়ে থাকে সেখানে বলা হয়ে থাকে যে দেশের যে বিপদ আপদ থেকে মুক্ত রেখে ভালো থাকে এরকম প্রার্থনা সেখানে করা হয় এরপরে আমন্ত্রণ যেটা মহা সপ্তমীকে আমন্ত্রণ জানানো হয় ফরিদপুরে ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে এবার সাতশো সাতাশটি মন্দিরে পূজা হচ্ছে পূজা হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহ সবকিছু ব্যাপকভাবে তাদের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সঙ্গে আকাশ পথে যোগাযোগ বাড়াতে আগ্রহ দেখিয়েছে প্রায় ডজন খানিক বিদেশি এয়ারলাইন্স তাদের অনেকেই ইতোমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদনও করেছে ক্যাটাগরি ওয়ানের স্বীকৃতি ও থার্ড টার্মিনাল চালু হলে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ সহ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় এয়ারলাইন্সগুলো বাংলাদেশে কার্যক্রম চালাবে বলে জানিয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এদিকে আফ্রিকায় যাতায়াতের জন্য ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্স সহ বেশ কয়েকটি এয়ারলাইন্স আগামী মাস থেকে কার্যক্রম শুরু করবে বলে জানা গেছে নিয়ামুল আজিজ সাদেকের রিপোর্ট প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হিসেব অনুসারে বিশ্বের একশো বাহাত্তরটি দেশে এক কোটির বেশি বাংলাদেশি প্রবাসী এবং শ্রমিক বৈধভাবে কাজ করে তাদের চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত ফ্লাইট নেই বাংলাদেশের এয়ারলাইন্সগুলোর এ কারণে বাংলাদেশে ফ্লাইট পরিচালনা করে আটাশটি বিদেশি এয়ারলাইন্স যাত্রী বৃদ্ধি ও অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা বাড়ায় আগ্রহ দেখাচ্ছে আরও অনেক এয়ারলাইন্স থার্ড টার্মিনাল হলে আমাদের ক্ষমতা বেড়ে যাবে বারো মিলিয়ন প্যাসেঞ্জার পার ইয়ার পার এনাম আমরা এটা করতে পারবো আমাদের এয়ারপোর্টের সক্ষমতা আসলে ছাব্বিশ মিলিয়ন পর্যন্ত করা যাবে আমাদের কিন্তু এডিশনাল কিছু ইকুইপমেন্ট জিনিসপত্র লাগবে প্রচুর জমি আমাদের ইয়ে করতে হবে আপনাদের অ্যাকুয়ার করতে হবে সেই জিনিসগুলো আমাদের কার্যক্রম চলমান আছে সো ওইটা না করলে আমরা ইন্টারন্যাশনাল করতে পারবো না আমরা জাতিসংঘের মিশনে কাজ করা শান্তিরক্ষী বাহিনী ও আফ্রিকান দেশগুলোতে কাজ করা শ্রমিকদের পরিবহনে বাংলাদেশের সঙ্গে সরাসরি ফ্লাইট চালু করছে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্স আফ্রিকা মোট দেন ফাইভ মিলিয়ন বাংলাদেশি ইয়ার লিভিং তো আফ্রিকাতে আমাদের দেশ থেকে কোনো ফ্লাইট কখনো ডাইরেক্ট ফ্লাইট নাই দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম প্রচুর পরিমাণ ইউনাইটেড ন্যাশনাল পিপল লিভিং ইন দ্য আফ্রিকান কান্ট্রিজ আফ্রিকার প্রত্যেকটা ডেস্টিনেশন আপনি পাচ্ছেন ফিফটি ফাইভ কান্ট্রিতে আফ্রিকা আপনার আমাদের কানেকশন আছে যেটা ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট অ্যান্ড বিগেস্ট বাংলাদেশে ফ্লাইট চালাতে অনুমতি চেয়ে আরও আবেদন করেছে কোরিয়ান এয়ার আবুধাবি ভিত্তিক উইজ এয়ার ইন্দোনেশিয়ার গারুদা ইরাকের ইরাকি এয়ারওয়েজ জর্ডানের রয়্যাল জর্ডানিয়ান এয়ার ফ্রান্স ও ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ এভিয়েশন বিশেষজ্ঞদের মতে এয়ারলাইন্সগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়লে যাত্রী ভাড়াও কমবে একই সঙ্গে বাংলাদেশেও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে নিয়ামুলাজি সাদেক এনটিভি নিউজ ঢাকা জেলার একমাত্র কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাটোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজটি চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সরকারি বরাদ্দ পেলেও প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নে কোনো কাজ হয় না বলে অভিযোগ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতি সহ রয়েছে নানা অভিযোগ শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে অধ্যক্ষ ফাতেমা খানুমকে নাটোর থেকে বদলি করা হয় চাঁপাই নবাবগঞ্জে নাটোর থেকে হালিম খানের পাঠানো রিপোর্ট খেলাধুলা বন্ধ করে রেখে দিছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে নাটোর জেলার একমাত্র সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসের চিত্র এমন পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে ঝোপ জঙ্গল মনে হয় শত বছরের পুরনো কোনো স্থাপনা উন্নয়নের কোনো ছোঁয়া লাগেনি তবে 
কলেজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিয়মিত এসেছে বরাদ্দ লেখাপড়ার মান নিয়েও শিক্ষার্থীদের রয়েছে বিস্তর অভিযোগ কলেজের অধ্যক্ষের অনিয়ম আর দুর্নীতির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির বেহাল দশা বলে অভিযোগ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সম্প্রতি শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে শাস্তি হিসেবে নিজে ছাত্রের মাথার রাবার ব্যান্ড খুলে ছেলে শিক্ষার্থীদের চুল বেঁধে দেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এটি ভাইরাল হয় শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে অধ্যক্ষ ফাতেমা খানমকে নাটক থেকে বদলি করা হয় চাঁপাইনগঞ্জে মেয়েদের কমন রুমের কোনো ভালো ব্যবস্থা নাই টয়লেটে পানি থাকে থাকে না তারপর ফ্যান নষ্ট লাইট নষ্ট খেলার মাঠে যে খেলা করব সেই খেলার মাঠটা আমরা পর্যাপ্ত পাই না সেটা ময়লা থাকে সব সময় আর তারা মানে পুরো স্কুলটাই অনেক রকম ময়লা আমি ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করি এই প্রতিষ্ঠানে নানা রকম অনিয়ম দুর্নীতি সাথে জড়িত তবে তার বিরুদ্ধে আনিত সকল অভিযোগ অস্বীকার করলেন বদলি হওয়া কলেজের অধ্যক্ষ আমি একটা টাকা প্রবিধান অনুসারে বোর্ডের সরকারের অনুসার অনুসরণ করে আমি সব কিছু খরচ করেছি এবং না কোনো করাপসে আমার সব ইজিপির মাধ্যমে ক্রয় হয় কোটেশনের মাধ্যমে ক্রয় হয় অভিযোগ তদন্ত করে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা এনটিভি নিউজ ডেস্ক গুমের ঘটনায় শেখ হাসিনা সহ এগারো জনকে আসামি করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দাখিল করেছেন অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসিনুর রহমান এই মামলায় অন্য আসামিরা হলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সাবেক প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তা উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিক চাকুরিচ্যুত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান এ সময় হাসিনুর রহমান সাংবাদিকদের জানান তিনি দুবার ডিজিএফআই কর্তৃক গুম হন পরবর্তীতে তাকে দু সালে চাকুরিচ্যুত করা হয় এক বছর ছয় মাস চোদ্দ দিন তিনি আয়না ঘরে বন্দী ছিলেন বলেও জানান সেখানে অমানসিক নির্যাতন করা হয় তার উপর তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল বলেও জানান এই সাবেক সেনা কর্মকর্তা গুমের ঘটনায় ন্যায় বিচার ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন দাবি করেন তিনি আজকে আমি গুম হওয়ার জন্য পুরো জাতি জানতে পারতাম আয়না ঘরটা কি আয়না ঘর হল একটা হাতিয়ার শেখ হাতেনার ভয়ঙ্কর হাতিয়ার আমাদের ভয়ঙ্কর হাতিয়ার আর্মি অফিসার আছে তো অবশ্যই ভাই না সব নাম তো আমি বলবো না এখানে তখন এক হ্যাঁ এই সাইফুল আব্দুল নাম বললাম অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবীদের নাম আমি বলতেছি না তদন্ত কর্মকর্তা বের করবেন এটা সিস্টেমের মধ্যে বেরিয়ে যাবে ভাই এক ব্যক্তি পরপর দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না এরকম বিধান সহ রাষ্ট্র সংস্কারে খাত অনুযায়ী পৃথক একচল্লিশটি প্রস্তাবনা তুলে ধরেছে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামের পক্ষ থেকে রাষ্ট্র সংস্কার প্রস্তাবনা শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে এই প্রস্তাবনা তুলে ধরে দলটি জামায়াত ইসলামের পক্ষে দলটির নায়েব আমির ডাক্তার আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের এসব প্রস্তাব উপস্থাপন করেন প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে প্রবর্তন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনা পুলিশ র্যাবের সংস্কার বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনের সংস্কার আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া উচিত কি না এমন প্রশ্নের জবাবে জামায়াতের আমির বলেন এই সিদ্ধান্ত নেবে জনগণ শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় পার্লামেন্টে সাত মিনিট আলোচনা করে আওয়ামী লীগ সহ সকল দল নিষিদ্ধ করা হলো এবং বাকশাল কায়েম করা হলো সেই আওয়ামী লীগের পুনর্জন্ম কিন্তু কার্যত আওয়ামী লীগের হাতে হয়নি এটা জিয়াউর রহমান সাহেবের হাতে হয়েছে তো এই সংবিধান তার ইরাই অথবা তার সংস্করণ সেটা যেন কোনো মতলবই সংবিধান না হয় বিশেষ কোনো পক্ষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার জন্য যেন না হয় এটা যেন বাংলাদেশের আপামর জনগণের সংবিধান হয় সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নানের জামিন শুনানির সময় আদালতে দুপক্ষের আইনজীবীদের হট্টগোলে এজলাস ছেড়েছেন বিচারক পরবর্তী শুনানি দুপুর আড়াইটার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ হেমায়ত উদ্দিনের আদালতে জামিন শুনানি শুরু হলে আসামি ও বাদী পক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হয় পরে আদালতের বিচারক এজলাস ছেড়ে চলে যান বাদীপক্ষের আইনজীবীরা বলেন নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতে জামিন আবেদন করার অন্তত এক সপ্তাহ পরে জামিন শুনানির তারিখ নির্ধারণ করা হয় কিন্তু আদালত অস্বাভাবিকভাবে একদিন আগে করা আবেদন জামিন শুনানির জন্য পরের দিন নির্ধারণ করেছেন যা উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা হয়েছে এই শুনানির বিরোধিতা করলে আদালতে উত্তেজনা শুরু হয় এবং আদালত এজলাস ছেড়ে চলে যান 
কাজের গতি বাড়াতে রাজধানী থানাগুলোতে টহল গাড়ির সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সকালে রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে প্রাধান্য বিচারে রাজধানীর 10টি থানাকে 10টি টহল গাড়ি হস্তান্তর করা হয় ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার হাসান মোহাম্মদ শওকত আলী জানান পর্যায়ক্রমে 50টি গাড়ি হস্তান্তর করা হবে জুলাই ও আগস্ট মাসে ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে রাজধানী থানাগুলোর 186টি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এর মধ্যে 97টি গাড়ি আগুনে সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে এই অবস্থায় কাজের গতি বাড়াতে রাজধানীর সবগুলো থানাকে নতুন গাড়ি দেয়ার এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে প্রথম পর্যায়ে 10টি গাড়ি দেয়া হলেও পর্যায়ক্রমে সব থানায় একটি করে নতুন গাড়ি দেয়া হবে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা গণতন্ত্র নিরাপত্তা এবং রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রসঙ্গে বাংলাদেশ যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি তা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র কাজ করছে বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মেলার নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী এন্টনি ব্লেনকেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টার সাথে একটি ফলপ্রসূ বৈঠক করেছেন ভারতে পালিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথা উল্লেখ করে ব্লেনকেনের সঙ্গে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের বৈঠকে বাংলাদেশে প্রসঙ্গ নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কিনা মিলারকে এমন প্রশ্ন করা হয় উত্তরে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলেন ভারত সরকারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে প্রায়ই বাংলাদেশ প্রসঙ্গ উঠে আসে তবে বলার মতো সুনির্দিষ্ট কোনো ইস্যু নেই বলে জানান তিনি আওয়ামী লীগ পনেরো বছর ধরে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন করেছে এবং সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন বিএনপি ক্ষমতায় গেলে প্রতিটা ঘটনার বিচার হবে পাঁচই আগস্টের পালাবদলের পর কিছু বিদেশি গণমাধ্যম সাম্প্রদায়িক হামলার মিথ্যা খবর ছেপেছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ইমরুল আহসানের রিপোর্ট দুর্গা পূজার প্রথম দিন ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন বিএনপির মহাসচিব শুভেচ্ছা জানান পুণ্যার্থীদের বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন অতীতের মতো হিন্দুদের পাশে থাকবে বিএনপি স্বৈরাচারের বিদায়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি তুলে ধরেন আওয়ামী লীগ আমলে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা তারা বরাবরই পড়ে থাকে যে তারাই নাকি আপনার এখানে এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ত্রাণ করতাম কিন্তু আপনারা যদি দেখেন অতীতে যতগুলো ঘটনা ঘটেছে তার নেতৃত্বে কিন্তু আপনার তাদের লোকেরাই সেখানে ছিল এবং আপনাদের সম্প্রদায়ের মানুষের যত জমি জমা সম্পত্তি দখল করে নেওয়া হয়েছে তার মূলেও তারাই ছিল আমাদের সরকার যখন প্রতিষ্ঠিত হবে আমরা প্রতিটি ঘটনা আমরা নিরপেক্ষ তদন্ত করে বিচারের ব্যবস্থা করবই বিদেশি গণমাধ্যমে বাংলাদেশ নিয়ে অপপ্রচার চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি বিশাল পরিবর্তনের পরে সারা বাংলাদেশের মানুষ যখন আনন্দিত হয়েছে আশা তৈরি হয়েছে সেই সময় দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিদেশি কিছু মিডিয়া তারা বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছে যা একেবারেই সত্য নয় ঘটনা ঘটেনি সে কথা আমি বলবো না কিছু ঘটনা ঘটেছে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তার কোনো সাম্প্রদায়িক ঘটনা ছিল না পরে বনানী পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন মির্জা ফখরুল এদিকে বন্যার্থীদের সহায়তায় বিএনপি গঠিত ত্রাণ তহবিলে আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দলের মহাসচিব এই অর্থ তুলে দেন ত্রাণ কমিটির কাছে রাষ্ট্র সংস্কারে দশ খাতে মোট একচল্লিশটি প্রস্তাবনা তুলে ধরেছে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী এক ব্যক্তি পরপর দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে না পারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় স্থায়ীভাবে ফেরানো সহ আইন শৃঙ্খলা পররাষ্ট্র জনপ্রশাসন সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার শিক্ষা ও বিনোদন খাতে সংস্কারের প্রস্তাবনা তুলে ধরেছে দলটি হাসান মাহমুদের রিপোর্ট প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সাথে বৈঠকের তিন দিন পর এবার সংবাদ সম্মেলন করে রাষ্ট্র সংস্কার প্রস্তাব তুলে ধরল বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে একচল্লিশ দফা রাষ্ট্র সংস্কারের রূপরেখা তুলে ধরা হয় যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দশটি খাতে দশটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করা হয় 
বিচার বিভাগ থেকে দ্বৈত শাসন দূর করতে হবে সকল কালো কানুন আইন বাতিল করতে হবে কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে স্থায়ীভাবে সন্নিবেশিত করতে হবে জনবল নিয়োগ বদ্ধি পদায়নে যোগ্যতা দক্ষতা এবং সততাকেই প্রাধান্য দিতে হবে সরকারি চাকরিতে আবেদনের সময়সীমা আগামী দুই বছরের জন্য পঁয়ত্রিশ বছর স্থায়ীভাবে তেত্রিশ বছর রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য একই ব্যক্তি পরপর দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্যই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে এসব সংস্কার প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে জানিয়ে জামায়াতের আমির সামনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নেরও জবাব দেন আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে আসুক এটা আমরা চাই কি না চোদ্দ আঠারো চব্বিশ তিনটা নির্বাচন হয়েছে আদৌ কি এটা নির্বাচন হয়েছে তারা কি একটা নির্বাচন চেয়েছিলেন তারা নির্বাচন চাননি তারা ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছে এই জন্য ক্ষমতায় থাকার জন্য যা কিছু দরকার সেটাই তারা করেছেন তো তারা নিজেরাই যদি নির্বাচন চেয়ে না থাকেন তো আওয়ামী লীগের উপর আমরা নির্বাচন চাপাই দিলে এটা তাদের উপরে জুলুম হবে কিনা একটি সুষ্ঠু নির্বাচন এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার দুটোরই রোডম্যাপ চায় বাংলাদেশ জামাত ইসলামী জি আপনি হাসান মাহ মুদ এন টিভি নিউজ ঢাকা কক্সবাজারের টেকনাফে নাফ নদী থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া পাঁচ বাংলাদেশি জেলেকে বিজিবির মাধ্যমে ফেরত পাঠিয়েছে মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির সদস্যরা দুপুরে টেকনাফ পৌরসভার জালিয়াপাড়া জেটি ঘাট দিয়ে তাদের দেশে ফেরত আনা হয়েছে ফেরত আসা জেলেরা হল টেকনাফ শাহপরি দ্বীপের মোহাম্মদ আলম মোহাম্মদ রাসেল মিয়া মোহাম্মদ সাইফুল মিয়া মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন ও চকরিয়ার মোহাম্মদ রাশেদ জেলেদের পরিবারের সদস্যরা জানান গতকাল দুপুরে এই পাঁচজন নৌকায় করে বর্ষি নিয়ে নাফ নদীতে মাছ শিকার করতে নামেন সন্ধ্যার দিকে আরাকান আর্মির সদস্যরা মিয়ানমারের দিকে নিয়ে যায় পরে বিষয়টি বিজেপিকে অবহিত করা হয় টেকনাফ জেটি ঘাটে লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আহমেদ জানান আরাকান আর্মির সাথে আলোচনার পর আজ বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল নাফ নদী শূন্য রেখায় আলোচনার পর পাঁচ জেলেকে ফেরত দেয় আন্তর্জাতিক সীমারেখা লঙ্ঘন করে অন্য দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে এবং ওই পাশে যে সংগঠন আমি যাদের কথা বললাম যার তারা যেহেতু ওখানে এখন আছে তারা তাদের দায়িত্ব থেকে তারা তাদেরকে ধরে নিয়ে গেছে এবং আমাদের যোগাযোগের প্রেক্ষিতে আবার আমাদেরকে তারা হস্তান্তর করে দিয়েছে এখানে লেনা দেনা বা কোনো দাবি দেওয়ার কোনো বিষয় নাই আইন উপদেষ্টা ড আসিফ নজরুল বলেছেন সুপ্রিম কোর্টের অনেক বিচারপতি ফ্যাসিবাদী সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছেন ছাত্র জনতার পক্ষ থেকে তাদের পদত্যাগে দাবি উঠেছে এসব বিচারপতিদের বিরুদ্ধে আইনি কাঠামোর মধ্যে থেকে সুপ্রিম কোর্টে নিজেদেরই ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন আগামী সপ্তাহে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন করা হবে বলেও জানান তিনি শেখ হাসিনা কোথায় আছেন জবাবে আসিফ নজরুল বলেন এখন এ নিয়ে ভাবছেন না তিনি শেখ হাসিনা সহ যারা অপরাধ করেছে তাদেরই বিচার নিয়ে কাজ চলছে বিচারে কোনো পর্যায়ে শেখ হাসিনার উপস্থিতি প্রয়োজন হলে তখন তার খোঁজ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি কমপ্লেন যেগুলি আসছে কিছু কিছু বিচারকের বিরুদ্ধে এটা জাস্ট অবগত করার জন্য বলা হয়েছে আমরা বলেছি আমরা অবগত আছি ওনারা অবগত আছে যারা এই ফ্যাসিস শক্তি ছিল এবং ছাত্র জনতার যে গণ আন্দোলন বিপ্লবের প্রতিপক্ষ ছিল তাদের হয়ে কাজ করেছে দিনের পর দিন তো উদ্ভূত পরিস্থিতি ওনারা কি ব্যবস্থা নেবেন সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে অনেক কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার স্কোপ আছে এটা ওনারা বিবেচনা করবেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও পাচারের অভিযোগে মামলা করেছে দুদক গণ অভ্যুত্থানের পর বিগত সরকারের প্রভাবশালী প্রথম কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করল এই সংস্থা আজ কমিশনে অনুমোদনের পর তার পরিবার ও এপিএস সহ তাদের বিরুদ্ধে মোট পাঁচটি পৃথক মামলা করেন কর্মকর্তারা প্রত্যেকটি মামলার আসামি করা হচ্ছে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কামাল ছাড়াও মামলায় অন্য আসামিরা হচ্ছেন তার স্ত্রী লুৎফুল তাহমিনা খান তার ছেলে শাফি মোদাসের খান মেয়ে সোফিয়া তাসনিম খান ও সহকারী একান্ত সচিব মনির হোসেন গত পনেরো আগস্ট নিয়োগ পদোন্নতি কিংবা বদলিতে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক এবং জনাব আসাদুজ্জামান খান এবং তার পোষ্যদের নামে গত আয়বহির্ভূত সম্পদের পরিমাণ আমি বলেছি আপনাদেরকে ষাট কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ নিরানব্বই হাজার একশো ছাপ্পান্ন টাকা এবং 
একটি ছত্রিশটি ব্যাংকের মাধ্যমে অস্বাভাবিক লেনদেনের মাধ্যমে মানি লন্ডারিংয়ে যে অপরাধ সংগঠিত হয়েছে তাতে অর্থের সংশ্লেষ হচ্ছে চারশো ষোলো কোটি চুয়াত্তর লক্ষ আটষট্টি হাজার একশো নয় টাকা মূল অভিযোগের সাথে যাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে সেই কার্যক্রমগুলো চলছে তদন্তকারী কর্মকর্তা যখন নিয়োগ করা হবে তিনি যদি মনে করেন তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে এটা তারা তো আইনানুকভাবে সেই কাজটি করবে গত চোদ্দ বছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের নির্মাণ কাজে প্রায় একান্ন হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি সকালে ধানমন্ডি টিআইবি নিজ কার্যালয়ে সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ শীর্ষক গবেষণার ফল উপস্থাপনের সময় এই তথ্য জানানো হয় এ বিষয়ে টিআইবি নির্বাহী পরিচালক ড ইফতেখারুজ্জামান বলেন অনিয়ম দুর্নীতির কারণে একদিকে অতি উচ্চ ব্যয়ে সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে অন্যদিকে নির্মিত সড়ক ও সেতুর মান খারাপ হচ্ছে ও টেকসই হচ্ছে না যার ফলে প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে এবং জাতীয় সম্পদে বিপুল পরিমাণ অপব্যবহার ও অপচয় হয়েছে যোগ সাজসের মাধ্যমে সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিক নিয়কীকরণ করা হয়েছে এবং কিছু দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ কর্মকর্তা ও ঠিকাদারের অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জনের অবাধ সুযোগ তৈরি করা হয়েছে বলে জানান টিআইবি নির্বাহী পরিচালক তেইশ থেকে চল্লিশ শতাংশ মাত্র ব্যয় হয় এবং অর্থাৎ যে তথ্যটি বিশ্ব ব্যাংকের একটা প্রতিবেদনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে কিছুকাল আগে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে এই ধরনের প্রকল্প উন্নয়ন ব্যয় দক্ষিণ এশিয়া বা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর তুলনায় দুই থেকে নয় নয় গুণ বেশি এবং এবং এমনকি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গার্মেন্টের দেশগুলোর তুলনায় দ্বিগুণ বেশি নির্বাচন কমিশনের এগারো কোটির বেশি নাগরিকের তথ্য চুরি হয়েছে বলে জানিয়েছে ডিএমপির মুখপাত্র তালেবুর রহমান বিকেলে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান এ ঘটনায় বিশ হাজার কোটি টাকার লেনদেনের প্রাথমিক তথ্য প্রমাণ হাতে রয়েছে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে সংরক্ষিত এগারো কোটির বেশি নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য সম্বলিত ডেটা মিরর ইমেজ মাধ্যমে কপি করা হয়েছে এবং সেগুলো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অপব্যবহার করা হয়েছে এই সংক্রান্তে আমাদের এখানে বিভিন্ন তথ্য আমরা ইতিমধ্যে পেয়েছি বিসিসির যে সাবেক ডেটা সেন্টারের সাবেক পরিচালক জনাব তারেক এম্বরকতুল্লা ওনাকে আজকে সকাল সাড়ে সাত কোটিকার সময় কাফরুল থানা দিন উত্তর কাজিপাড়া থেকে আটক করা হয়েছে ক্ষমতা পেয়ে যেন অনিয়মের পাহাড় গড়ায় মনোযোগ দিয়েছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র শেখ ফজলি নূর তাপস নিজ ক্ষমতা বলে আইনে তোয়াক্কা না করে দক্ষিণ সিটির হাজার কোটি টাকা জমা করেছেন নিজে ব্যাংক মধুমতিতে বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা থাকায় কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে নগরবাসী বঞ্চিত হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন নগর পরিকল্পনাবিদরা নাজিবুর রহমানের রিপোর্ট রাজনৈতিক বিবেচনায় দুই হাজার বারো সালে শেখ তাপসের মধুমতি ব্যাংক সরকারি অনুমোদন পায় শুরুতে নানা সংকট থাকলেও দুই সালে তাপস ঢাকা দক্ষিণের মেয়র হওয়ার পর ব্যাংকটির সেই সংকট কাটতে শুরু করে দুই সালে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মধুমতি ব্যাংকে দক্ষিণ সিটির আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় পাঁচশো বিয়াল্লিশ কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা এর বাইরে দক্ষিণ সিটির মেগা প্রকল্পের প্রায় চারশো কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা রাখা হয়েছে বেসরকারি ব্যাংকটিতে স্থায়ী আমানত আর প্রকল্পের অর্থ মিলিয়ে এ টাকার পরিমাণ নয়শো ছেষট্টি কোটি টাকা বিধান অনুযায়ী যেখানে সরকারি সংস্থার পঞ্চাশ শতাংশ টাকা রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে রাখতে হবে সেখানে প্রকল্পের প্রায় ছিয়াত্তর শতাংশ টাকা তিনি মধুমতি ব্যাংকে রাখেন এই ধরনের স্বাস্থ্যসংকীর্ণতা দেখতেছে এই যে আসে এবং সেই জিনিসটা যদি ওই যে সীমা সীমাটা ফিক্স করে দিছে ওর বাইরে যদি যায় ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান নট ডু দ্যাট তাদের ডিপোজিটের টাকা কালেকশনের টাকাগুলো তো তখন একসাথে খরচ হয় না ব্যাংকে থাকে তাহলে ব্যাংকে রাখলে সে একটা সুদ পায় সেই হিসাবে সে ব্যাংকগুলোতে রাখে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এত বিশাল অঙ্কের টাকা ব্যাংকে রেখে নগরবাসীকে সেবা বঞ্চিত করেছেন সাবেক মেয়র ঢাকা দক্ষিণের দৃশ্য তো আসলে তেমন কোনো আমরা আসলে উন্নয়ন দেখি নাই যে উন্নয়ন আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম অনেক ব্যয় করার জায়গা ছিল আমরা তো রীতিমতো মাঝে মাঝে অবাকই হই উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় করার যে আসলে অপরচুনিটি ছিল সেই জায়গাটা আসলে উনি বোধ হয় তেমন কিছু করতে পারিনি মেয়াদের চার বছর সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায় করেও তা সঠিক ব্যবহার করতে না পারাকে হতাশাজনক বলছেন নগর বিশ্লেষকরা নাজিবুর রহমান এনটিভি নিউজ ঢাকা শুরু হতে যাচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ টেলিভিশন ভিত্তিক জাতীয় হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতা 
পিএইচপি কুরানের আলো প্রতিভার সন্ধানে 2025 এনটিভিতে সম্প্রচারিত দশক নন্দিত 17 তম আসরের এই আয়োজন রাজধানীর একটি হোটেলে উদ্বোধন করেন এনটিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশফাকউদ্দিন আহমেদ ও পিএইচপির চেয়ারম্যান সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মেজবাহ হাসানের রিপোর্ট পিএইচপি কুরানের আলো কুরানের হাফেজদের সুমধুর কণ্ঠে মহাগ্রহন্তের তেলাওয়াত 2009 সাল থেকে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে টেলিভিশন ভিত্তিক কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা গত 16 বছর ধরে দর্শকের হৃদয় কেড়েছে এনটিভির পর্দায় পিএইচপি ফ্যামিলির পৃষ্ঠপোষকতায় এই মহৎ আয়োজনের 17 তম আসরের উদ্বোধন করা হয় কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে যার স্বপ্নে গড়া এই প্রতিযোগিতা সেই মাওলানা আবু ইউসুফ পৃথিবীতে না থাকলেও তার দীর্ঘদিনের সাথীরা চমৎকারভাবে মহৎ এই আয়োজনকে এগিয়ে নিতে চান সময়ের সাথে আগামীর পথে ওনার যে স্বপ্ন ছিল এই কোরআনের পাখিদেরকে সারা পৃথিবীর কাছে পরিচয় করিয়ে দেওয়া তো এই অনুষ্ঠানের সাথে আছি থাকব এবং আমরা সব সময় চেষ্টা করে যাব কিভাবে এই অনুষ্ঠানকে আরো সাফল্যমর্জিত আরো সাফল্যমন্ডিত করা যায় দর্শক নন্দিত করা যায় জননন্দিত করা যায় এই অনুষ্ঠান আমরা যতদিন বাসি ইনশাআল্লাহ পিএসবি আমরা অনুষ্ঠানের সাথে থাকব আপনারা ইনশাআল্লাহ মায়া मोहब्बत ভালোবাসা খোদা পরস্তিকে নিয়ে এই অনুষ্ঠান আপনারা করে যাবেন কুরআনের মহান বাণীকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়ে আলোকিত করতে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার পদ্ধতি তুলে ধরেন আয়োজকরা যারা এই দায়িত্ব নিয়ে যারা কাজ করতেছেন আমি তাদের জন্য দোয়া করব তারা জানো যতদিন হায়াতে বেঁচে থাকে এই জায়গা আরো মজবুত করে আকরে দর শক্তি তৌফিক এনায়েত করে পিএইচপি ছাড়াও যে সব প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করতে সহযোগী হিসেবে সাথে থাকছেন তাদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান সবারই সারা দেশের হাফেজদের একটা আগ্রহ থাকে এনটিভিতে বা পিএসপি কোরআনের আলো কখন শুরু হবে এই আগ্রহের প্রেক্ষিতে সবাই অপেক্ষা করতে থাকে তো সেই অপেক্ষার দিন আজকে শেষ হলো আজকে আমরা রেজিস্ট্রেশনের জন্য উন্মুক্ত করে দিলাম পিএসপি কোরআনের আলো প্রতিভার সন্ধানে এবারের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের আগ্রহীদের দ্রুত রেজিস্ট্রেশন করা সহ প্রয়োজনীয় সব আপডেট তথ্য জানানো হবে এনটিভির স্ক্রলের মাধ্যমে জীবনকে রাঙাতে মিসবাহ হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা